the vulgar victory is worst dignified defeat is the best anta oba rickshaw ga hogtiddano ang rickshaw nilisu put driver a uniform coat tegidiralla band bitte ondu ela rai bidra dare anta rowdyism madkond queue break madu bandu ondu driving license passport size photo itto agutha sir nan ira martira ee tharada anubhavagalella agoyit nanige ಶುಭ ಸಂಜೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಸೊ ಅಮೆರಿಕ ಫೈಟ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಭರ್ಜರಿ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಸಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟು ಹೇಳೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿತು ಸೊ ದೇಶಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗ್ರಿ ಏನ್ ಕಾರಣ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ನೇಹಗಳು ಕರಳು ಬಳ್ಳಿಗಳು ನೆಂಟರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿವಾರವನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಿತರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರೀತಿಯ ಜೇನು ನಾನು ಸವ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೋಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ರಾಯ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಗೆಳೆಯರು ಡೆಟ್ರಾಯ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗೆಳೆಯರು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ತುಮಕೂರು ದಯಾನಂದ್ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅಮರನಾಥ್ ಗೌಡರು ಹರ್ನಾಥ್ ಪೊಲಿಚರ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ತೆಲುಗುನವರು ಹರ್ನಾಥ್ ಅನಂತರ ಅವರೀಗ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಹೂಮಳೆ ಮುಗಿಸುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಂಗಾಗಿದೆ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಹದಿಹರೆಯದ ಯುವಕರ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸೆಮಿನಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹುಡುಗಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಹುಡುಗ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಕತೆ ಅದು ಅದು ದುರಂತ ಪ್ರೇಮ ದುರಂತ ಕತೆ ಮಯೂರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನಂತರ ಅದು ಮಯೂರ ಬಹುಶಃ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಆ ಕತೆಗಳ ಪ್ರೇಮ ಕತೆಗಳ ಒಂದು ಇದು ಹೌದು ಆ ಕಥೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿತು ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಥರದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ತುಂಬ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸು ಮಚ್ಚು ಕತ್ತಿ ಈ ಥರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ತಿಳಿಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಜವಾಗಿ ನಾನು ಮಲೆನಾಡಿನ ಹುಡುಗಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಹುಡುಗವನ್ನೇ ಅದರ ಸೀಡನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಆ ಕಥೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವ ಮನೋಧರ್ಮ ಯಾವ ಥರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೆ ಅದೇ ಥರದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಅದರ ಒಂದೆರಡು ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿತಾ ಹುಡುಗಿ ಗುದ್ದೋದು ಪೆದ್ ಪೆದ್ದಿನ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಇವನು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮುನಿಸು ವಿರಹ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹುಡುಗಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಹುಡುಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದವಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ದಯಾನಂದ್ ಈಗ ಈ ಸಲ ಅಕ್ಕ
ಮತ್ತು ನೀವೆಂದೆಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಥರದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಅನಿಸಿತ್ತು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಸೇಫ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಭಿನ್ನವಾದ ಜಾಡಾಗಬೇಕು ಅದು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗುವ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಂಡೇ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಒಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೀರಿ ಮೀರಿ ಜೂಜು ಪಕ್ಕ ಒಳ್ಳೇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೂಜಾಡು ಅಂತ ಜೂಜಾಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಳ್ಳೇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೂಜಾಡಿದರೆ ಸೋತರೆ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೂಜಾಡಿದರೆ ಸೋತರೆ ಜನರ ಪ್ರೀತಿನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಅಂದಾಗ ಜನರ ಪ್ರೀತಿನೂ ಹೋಯಿತು ದುಡ್ಡು ಹೋಯಿತು ಆದರೆ ಒಳ್ಳೇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೋತಾಗ ನಾನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಟು ದ ಮೀಡಿಯಾ ದ ವರ್ಲ್ಗರ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಡಿಫೀಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಡಿಫೀಟ್ ಘನತೆಯುಳ್ಳ ಸೋಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಶ್ಲೀಲವಾದ ಗೆಲುವಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದುಬಾರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಸೋಲು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಥ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವ ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದು ಮುಂಚಿನಿಂದ ಆ ಥರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಸೊ ನಾಯಕನ ಶೋಧ ಶುರುವಾಯಿತು ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲ ಇದೆ ಅದು ಬಹಳ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಅದರೇ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಶೇಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಏನೋ ನನಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ವೆ ನಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೀಂಗ್ ಎ ಟೀಚರ್ ನನಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಖಂಡವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತಾರೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಾರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸೋದು ಕೂಡ ಹೌಸ್ಫುಲ್ಗಳು ತಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ವಹಿವಾಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚ ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನುರಿತರಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಹೀರೋ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಹೀರೋಯಿನು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹ ಆ ಪ್ರವಾಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪನದಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕೊಳ್ಳ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜರಿ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಾನು ಹೋದಂಥವನಿಗೆ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದವನಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ಹೊಸತನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ಉಚಿತವಾದ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಕಡೆ ಆಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಸ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವವಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮಿಶಿಗನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬಳು ಅನಿವಾಸ
ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡು ಅನ್ನೋ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಭಾಳ ನಿರಾಶೆ ಆಯಿತು ಒಬ್ಬ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದವನು ಹಂಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈವರು ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೋಟು ತೆಗ್ದಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ ನಾನು ಇರೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಥರದ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಂತವರು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸಂಕೋಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು ಇಂಥ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಔಟ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದೆನ್ ಅವರು ಬರಲ್ಲ ಬರೋರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ಅದು ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅವರೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಅವನು 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 ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ತರಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಆದರೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ನೀರಸವಾಗಿತ್ತು ತುಂಬ ನಿರಾಶನಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಬರೀಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉಡಾಫೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಏ ಅದೇನು ಮಹಾ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಹೇಳಪ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಹೇಳು ನೀನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ನಾಟಕದ್ದು ಏನಾದರೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ನಿನಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬದುಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಥರದ ನಿಲುವು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಉದ್ದಟತನ ಇದು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನರು ನುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ನಿರಾಶೆ ಆಗೋಯಿತು ಎಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಆ ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ವಯಸ್ಸಿನ ವಯೋಮಾನದ ಹುಡುಗ ಟೀನೇಜ್ ಟೀನೇಜ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಚಿಗುರು ಮೀಸೆ ಹುಡುಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನು ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮಸ್ಟ್ ಅದು ನಾಯಕಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮನೋಮೂರ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಆಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಮನೋಮೂರ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಅಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸದೇ ಇರುವ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಯಾವ ಶೇಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಯಾವ ಶೇಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ನಾಯಕನೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂದಿನಂತೆ ನನ್ನ ಮುಂಬೈ ಆಸರೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಶ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಲಾವಿದರು ಸಿಗ್ತಾರಾ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಈ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದ ಸಮೀರ್ ದತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದ ಅವನ ಕರೆದು ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅನುಭವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ತುಂಬ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಯು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೀಸಾ ಟು ಯು ಎಸ್ ಅಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವೀಸಾನೂ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅದು ಅವನ ಅದೃಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಒಂದು ಲೋಪ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅದನ್ನು ಅದು ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಮೇಲೆ 
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ರೀಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಭವ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮುನಿಸು ಅಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಇತ್ತು ಮುನ್ನಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಲ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಇದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದಂಥ ಗೆಳೆಯರು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಗೆಳೆಯ ಅಶೋಕ್ ಪೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಪೈ ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ದೈತ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೊಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಹೆಬ್ಳೀಕರ್ ನನಗೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಕರಗರಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವರು ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂಥರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಋಣ ತೀರಿಸೋದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮಾತಿನ ಸಹಾಯ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಾಗಬೇಕು ದಾಖಲಾಗಬೇಕದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಸುರೇಶ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಸೊ ಅವರು ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ನಾಯಕಿಯ ತ ಅಂದರೆ ಸುರೇಶ್ ಹೆಬ್ಲಿಕರ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಾಶಣೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಅನು ಅಂತ ಏನೋ ಆಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಧ್ಯಾನ ಸಹಚರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ತಾರಾ ಬಳಗ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸೂಸನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆರೀನ್ ವಾಸುದೇವ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ ಇದಿಷ್ಟು ಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದರ ಬಳಗ ದಯಮಾಡಿ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೋದ್ರ ಮಾಮ ಒಬ್ಬಿದ್ದ ಚಲು ಮಾಮ ಅಂತ ಅದೇ ತರ ಅವನ ನೆನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಲು ಮಾಮನನ್ನ ನಾನು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಲೋ ಒಂದು ಜೇಬ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸೀಲು ಪ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾರು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೀಲ್ ಓದ್ತಿ ಹೋಗ ತೋರಿಸೋ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲೋಕೇಶ್ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಥೆಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಥೆಗಾರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೋಕೇಶ್ ಸರಿತಾ ಇಬ್ಬರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಆ ಸರಿತಾ ಅಂತೂ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕನ್ನಡನ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಕಲಿತು ಕನ್ನಡದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪದ ಪುಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರು ಆ ಡಬ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರೇ ಲೋಕೇಶ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವರ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರಿಗೂ ಬಹಳ ಗಾಢವಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಭೂತಯ್ಯನ ಮಗ ಈ ಥರದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲರು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆ ಥರದ ಪಾತ್ರನೂ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಲೋಕೇಶ್ ಪಾತ್ರನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಲೋ ಒಂದು ಜೇಬ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸೀಲು ಪ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾರು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೀಲ್ ಒತ್ತಿ ಹೋಗ ತೋರಿಸೋ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಥರದ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತವೆ ಅದೇ ಥರದ್ದು ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಬಾದರ್ ದಿನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಯಾರಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಉಪಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾರಾಧನೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸೊ ಲೋಕೇಶು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹುಡುಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದೊಂದು ಪಾತ್ರನ ಮಾಡಿದರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜ್ ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಸಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಆತ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇಹದಾನ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂಥ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಳಿದ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಮೀರಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ದಾನ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಅಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿ ಜಿ ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರಂಗಭೂಮಿಯ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ಗಾಢವಾದಂಥ ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗೆಳೆಯ ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಆ ನಂತರ ಅವರು ಹಾಸ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸು ಬರೆದಿದ್ರು ಆಗ ಬರೆದಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬಹಳ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವ ಇರುವಂಥ ಗೆಳೆಯ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ನನಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ನಾವು ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳ ವಿಷಯ ಬಂತಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಮನೋಮೂರ್ತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಅದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜೋಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ನೆನಪು ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಸಾಂಗ್ನ ನಾನು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕನ್ನಡ ಗಾಯಕರು ಇರಬೇಕು ಅರ್ಧ ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಲವರು ಹೊರಗಡೆ ಗಾಯಕರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕನಿಗಾದರೂ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಗಾಯಕನಿಗೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೊಸ ಗಾಯಕನಿಗೆ ಆ ಗಾಯಕ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಆತ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಬೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಸಿ ಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಧ್ವನಿ ಸಾಂದ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಕ್ಕ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕ
ಇಲ್ಲ ಹಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳಿದಾಗ ಹಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಡು ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಅನಂತರ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಡಿದರು ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಆಕಾಶ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಹಾಡಿದರು ಸುರೇಶ್ ಪೀಟರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅವರ ಕೋ ಸಿಂಗರ್ ಇವರು ಕಾರ್ 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 ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾರ್ ಅದು ಅವರು ಹಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಹರಿಹರನ್ನು ಹಾಡಿದರು ಅನುರಾಧ ಪಡ್ವಾಲ್ ಹಾಡಿದರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಆರು ಹಾಡುಗಳು ಹಲವು ಗಾಯಕರು ಕನ್ನಡದ ನಾಲ್ಕಾರು ಗಾಯಕರು ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆಯವರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಲ್ಬಮ್ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿದು ಆಕಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಥರ ಹಾಡುಗಳು ಸಿದ್ಧವಾದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡು ಕಾರ್ಕಾರ್ ಸಾಂಗ್ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿಯರಿಲ್ಲದೆ ಹಾಡು ಇಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದಂಥದ್ದು ಬಹುಶ್ ಬಹುತೇಕ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಎಂಬತ್ತು ಭಾಗನ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ದಯಾನಂದ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಅವರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನೀಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡೆಟ್ರಾಯ್ಟ್ ನಗರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪಂಚದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹ್ಞೂ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಮ್ ಕ್ರೈಸ್ಲರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹ್ಞೂ ದೊಡ್ಡ ಕ ಎನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಿನ ಜನಕ ಅವನು ಕಾರಿನ ಒಬ್ಬ ಕನಸುಗಾರ ಅವನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಜಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಕ್ರೈಸ್ಲರ್ ಅಂತ ಇವು ಅಮೆರಿಕದ ಇತರ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ ಹೊಡೆದು ನಿಂತ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಕಾರುಗಳ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟೋ ಶೋ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಶೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೋ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾಯಕಿನೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ದಯಾನಂದ್ ಅವರ ಸ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೈಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಕಾರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಕಾರ್ ಕ್ರೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಪರೀತ ಮೋಹ ಎಂಥೆಂಥ ಕಾರುಗಳು ಆ ಕಾರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾಣತನದಿಂದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಭಾಗನೇ ಕಾರ್ಗಳ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗ ಸಾಂಗಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಮುಂಚೆಯೇ ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ರಾ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಥರ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಶೋ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹಾಂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡೆಟ್ರಾಯ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅವು ಇವನು ಹೂಮಳೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆಗ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬನಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ನ ನಾನು ಕಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಎಂಟುನೂರು ಅಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಅಡಿ ಏನೋ ಮೂರು ಕ್ಯಾನು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಹಾಗೊಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರ್ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ ಒಬ್ಬ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿವೇಕಿ ಇದ್ದ ಅಚು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಅವನು ಬೈದು ಬೈದು ಅವನ ಹತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅವನು ಕೊಡೋ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡೋನು ಅದ
ಭಾರತದ ಕಾಲು ಭಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲಾಸ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ರಷ್ಯನ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಭೂಮಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಭಾಳ ಜನ ಅಮೆರಿಕ ಅಂದರೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕ ಅದಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸದೇ ಇರೋದಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಲರಿಡೋ ನದಿ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ರಾಕಿ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಸ್ಟೋನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇದೆ ಓಡಾಡಿ ತುಂಬ ಓಡಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರವಾಸ ಕಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗಲ್ಲ ಕಥೆ ಬೇಕದಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಮೆಕೆನೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಮೆಕೆನೋ ಐಲ್ಯಾಂಡು ಮಿಶಿಗನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಇಡೀ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಫೆರ್ರಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿಲಿ ಹೋಗಿ ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಡೀ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ನಿವಾಸಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅವರು ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನನಗೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಲೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೂಡಲ್ ಕುಣಗಲ್ ಕೆರೆ ಹಾಡಿನ ಪಲ್ಲವಿ ಚ ಚರಣ ಎರಡನೇ ಚರಣ ಒಂದನೇ ಚರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಥರದ್ದು ಸೊ ಏನಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಹಾಡು ಹರಿಹರನ್ ಮತ್ತು ಅನುರಾಧ ಹಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಈಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅಮೃತಧಾರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪೊಯಿಟ್ರಿಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಕಷ್ಟ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕೂರ್ಸೋದು ಕಷ್ಟ ಮೀಟ್ರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಂತಾರೆ ಆದರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವು ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೆದೆ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಗಿರಿ ನೀನು ನವಿಲು ಮೇಘ ನಾನು ಮಿಂಚು ನೀನು ಕುಸುಮ ನಾನು ಕಂಪು ನೀನು ಚಿತ್ರ ನಾನು ಭಿತ್ತಿ ನೀನು ಬೈಗು ನಾನು ಬೆಳಗು ನೀನು ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅವುಗ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು ನಾನು ದೇವಿ ನೀನು ಭಕ್ತ ನಾನು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಹಾಡು ಗಿರಿಯು ನೀನು ನವಿಲು ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಾಡು ಹರಿಹರನ್ನು ಎರಡು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ನೀ ಹೇಗಿರುವೆ ಲಾ ಅದು ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸಾಗರದಾಚೆಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಾ ಕುಳಿತಿರುವೆ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಹೇಗಿರುವೆ ಹಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಹಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಥರ ಹಾಡಿದರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಥರ ಹಾಡಿದರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನನಗಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಈ ಗಜಲ್ ಶೈಲಿಲಿ ಆಡೋರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಅದೇ ಥರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹಾಡೋರಿಗೆ ಹಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಸುಲಭ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹಾಡೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೌಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ವರ ತಾಳ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಗಜಲ್ ಸಿಂಗರ್ಸು ಸೂಫಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ 
ಗಂಡ ಯಾವ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ವಿರಹದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂಥ ಹಾಡು ಸೊ ಈ ಹಾ ಇಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಹಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿರಹದ ನೆನಪುಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪುಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಮೋಘವಾದ ಆಗ ಐದು ಮತ್ತು ಆರು ಹಾಡುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು ಐದೈದು ನಿಮಿಷ ಇರೋದು ಸಲೇಖ ಅವರ ಬಾನಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಮೆಲೋಡಿನೇ ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಒಂಥರ ಆಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಥರ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವೈನೋದಿಕವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಕೆ ಬಂತು ಟೀಕೆ ಬಂತು ಟೀಕೆಗಾಗಿ ಟೀಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಸದಾ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನು ಕೊಚ್ಚಲಿ ಯಾರನ್ನು ಟೀಕಿಸಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಳಗ ಇತ್ತು ಅವರು ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯರು ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ಹುಸಿ ದೇಶಭಕ್ತರು ಬಂಡಾಯದ ಪಂಥದವರೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಥರದ ಹುಸಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನನ್ನ ಟೀಕೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿದೇಶದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಟೀಕೆ ಇರುತ್ತೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಕಠೋರ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡೋದಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಗಿಂತ ಕಾಲು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ನೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಎಂಡಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ನಡೆಯೋ ದೇಶ ಇದು ಸಂತರ ದೇಶ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋರ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಾರುಗಳಿಲ್ಲ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅವಮಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ಅವಮಾನ ಅದು ನೀವು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರು ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನಾದ್ರೂ ಅವರು ಪಾಪ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಂಟಕ್ ಬೆಲ್ಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಫ್ರೀವೇನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂದಾಗ ಅಮೆರಿಕನ್ಸು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರೋದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬದುಕು ಆ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಪ್ರೊಡಿಕ್ಷನ್ ಆ ಸಾಂಗಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ್ದು ಟೀಕೆಗಳು ಹಿಂದಿ ಹುಡುಗನ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನ ಯಾಕೆ ಟೀಕ್ಸಿದ್ರಿ ಈ ಥರದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದೇನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾದ್ವಿ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಸೂಯೆಗಳು ಅಣಕಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು ದಯಮಾಡಿ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹಠ ತೊಟ್ಟಂಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ
ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ವೀಸಾ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಮರನಾಥ್ ಗೌಡರು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೀಸಾ ಬಂತು ಟೀಮ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನಗಿತ್ತು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೀಸಾ ಇತ್ತು ಆಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಮಿಕ್ಕವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ವೈಫು ಇವರೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನೈಗಿಂತ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪಿ ರಾಜನ್ ಅಂತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅವನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರ ಹೇಗಾದ್ರೆ ಆತನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವನಿಬ್ಬರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಿ ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಇಳಿದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ ಅವನು ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಈಗ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಸಿರಿಗೆರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳದಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಾರ್ ಬಂದುಬಿಡಿ ಅಂತ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು ಏನಾಗಿದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದುಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸೆಲ್ಫೋನ್ಗಳಿಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಯಾವುದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಾಕಿಂದ ಬರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಾಜನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಅಂದ್ಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಓದಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಬಡಮೇಷ್ಟರು ಅವರು ಇವು ಎಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಇಂಥದ್ದು ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹುಚ್ಚಿನ ಥರ ನಾನು ಇಳಿದು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೋತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಷನ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಓಡೋಗಬೇಕಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡಿ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀರ ಸರ್ ನಮಗೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕೃತಕ ಮುಗುಳನ್ನ ಎಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಹಳೆ ಎಚ್ ಐ ಎಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಏಯ್ ಹೋಗಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೋವಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಬೇರೆ ಲೋಕ ಬೇರೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾನು ಓಡ್ತಿರೋದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 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 ನನಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಧ್ಯಾನ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫೋಟೋ ಆ ಫೋಟೋದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ಓಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿಬಿಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ರಾಜನ್ನು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಬೈದು ಕಳಿಸೋದಲ್ವ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಈಗಲೂ ನೀವು ಅವರು ಫೋಟೋ
ನಾನು ರಾಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರಟ್ವಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಶಿಗನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡೆಟ್ರಾಯ್ಟ್ ನಗರದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾಗಗಳು ಮೆಕೆನೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಾಳಿ ನದಿ ಥರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಇದು ವೈಟ್ ವಾಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶಶಿಕಲಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಅದು ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಸ್ಟೇಟು ಹತ್ತತ್ರ ಅವರು ನಮಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರು ತುಮಕೂರು ದಯಾನಂದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ದಯಾನಂದು ಒಂದು ಮಿನಿ ವ್ಯಾನು ಅದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇದು ಕತ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫ್ರಿಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಮುನ್ನಿ ಗೋಪಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ಗಳು ಇತರೆ ಬಳಗಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಡೀ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಆಗ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಧಾರವಾಹಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಉದಯ ಟಿ ವಿಗೆ ಎರಡು ಧಾರವಾಹಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಂದು ವಠಾರ ಸಂಜೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧಾರವಾಹಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈ ಅಸೂಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಲಸ್ ಹರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮತ್ಸರ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಬಲಿಪಶು ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈ ಅಸೂಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅವರ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅವ್ರನ್ನ ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅದರ ಅದರ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಾಕೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಅಸೂಯೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಅಸೂಯೆಗಳು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಲಿಪಶು ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಕೆಲವರು ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಜನರ ಜೊತೆನೇ ಇರಬಹುದು ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಾರದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವು ನಾನು ಇವನಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇವನು ಓದಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೇ ಓದ್ದೆ ಇವನದೇ ಥರ ಹಳ್ಳಿ ಇವನದೇ ಥರ ಮನೆ ಇವನದೇ ಥರ ಊರು ಇವನಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾ ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಯು ಆ ಥರ ಒಂದು ಯೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಕೆಂಡ ಸುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ದಿಗ್ನ ಅಂತ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಸೂಯಾಪರರ ಈ ಇದು ನಿಂತು ಹೋಯ್ತಾ ಅಂತ ನಿಂತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಸುಳ್ಳು ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹರಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ಜನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಡೀ ತಂಡ ಬರಬೇಕು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹೀರೋ ಸಾರಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ತಾಯಿ ಮೊನ್ನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊರಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಆಗ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎರಡು ಧಾರವಾಹಿ ಇತ್ತು ಉದಯ ಟಿ ವಿಗೆ ಎರಡು ಧಾರವಾಹಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಂದು ವಠಾರ ಸಂಜೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧಾರವಾಹಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಗಿಜಿ 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 ನೂರಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೂರಾರು ಜನ ಸಾಕ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಇನ
ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದೆ ಇಡೀ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಕತ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಇದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಹಠ ತೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ದಾಟಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಮರನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಹಿಡಿದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓವರ್ ನೈಟ್ ತತ್ಕಾಲ್ ಥರ ಒಂದು ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ಲೆಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂಬೆಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಳೆಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ವೀಸಾನ ಎಂಬೆಸಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಕೆನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವೀಸಾ ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ ಇದು ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಕ್ರಮ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಅಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಘಾತಕಾರಿಯಾದಂಥ ಎರಡು ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎರಡರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ದುರಂತ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ವೀಸಾ ಆಗುವಾಗ ಮಳೆ ಬಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದದ್ದು ಮದರ್ ನೇಚರ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹ ಬಿರುಗಾಳಿ ಭೂಕಂಪ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೋಪಿ ಕೇಳಿದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ವಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿತ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಲ್ಲಿತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೇಫಾಗಿ ಕಾರ್ ಗಾಜು ಹೊಡೆದು ಅಂದರೆ ಕಾರು ಹೊಡೆದು ತೊಗೊಂಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನೆನಪು ನನಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಳತನ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಅದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಂಗಾ ಬಲ್ವೆ ಹುಡುಗಿ ಹೋಯಿತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದುಡ್ಡು ಏನಪ್ಪ ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೀಸಾ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಅದರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಮಗಳ ಬಾಣಂತನಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ವೀಸಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವು ತಾಯಂದ್ರು ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದಾಗಿ ಬಾಣಂತನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ವಿಸಿಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಮೆರಿಕ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪಾಪ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹೆರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಬಾಣಂತನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಹೋದರೆ ಮೊಮ್ಮಗನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೋ ನೀವು ನಾವು ಮೊಮ್ಮ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಹೌಸ್ ಮೇಡ್ ಓಕೆ ಯು ಕೆನ್ ಗೋ ನಾವು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಂ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗೋನು ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಬೋ ಅವರ ಕಸಿನ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ಕಿಮೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಲೆಟ್ರ್ ಬಂದಿದೆ ದಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಈ ಥರದ ನೂರಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಗಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ
ಮಹಾಭಾರತ ಬಾ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಾ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಯಾಗೋನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಥರದವು ಒಂದು ಕಾರಣವಿರುವ ಅಸೂಯೆ ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತೀಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಏನೇ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಾನು ಕಬಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಏನೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಸೂಯೆ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ದಾಯಾದಿಗಳ ಕಲಹ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಅಪ್ಪನ ಜಮೀನು ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯಿತು ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಇರುತ್ತೆ ವಾರ್ಗಿತ್ತಿರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಡವೆ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೀಸನಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಬಟ್ ಇವಾಗೋ ಪಾತ್ರ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಅಸೂಯೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅವನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟೆ ಕೇಶು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಿಂಚುತ್ತಾನೆ ಅವನೇನು ಪುಸ್ತಕನೂ ಬರೀತಾನೆ ಸಿನಿಮಾನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಏನು ನಮಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಟೈಮ್ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಇದ್ದಾಗೇ ನಿಜವಾದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆ ಟೈಮು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಂತರ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದವು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದಂತಹ ಈ ಪೈಪೋಟಿ ಅಸೂಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಗೆಳವರು ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಏನಣ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಳಿಂಗ್ ಸರ್ಪ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಮಲಗಿದೀಯ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಿನಗದು ಕಾಳಿಂಗ್ ಸರ್ಪಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನೋ ತಲೆ ಸೌರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಚ್ಚಿತ್ತೋ ಕಚ್ಚಲಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಲವನ್ನು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರ ಕ ವಿಷ ಕಾರಿರುವುದನ್ನು ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ನೈತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನು ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ನಾನು ಮಾಡದೆ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೋ ಅಸೂಯೆಗಳು ನನಗೆ ತಾಕಲಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೇರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಜೇನ್ ಕಚ್ಚೋದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬಿದ್ದೋಗೋದು ನಾ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಘಡಗಳು ಆದರೆ ಈ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂತಹ ಅಸೂಯ ಪರವು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ ಕುಕೃತ್ಯಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕುಕೃತ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನು ನೀವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ದಿವಸ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಂದಿನ ವಾರ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಟೈಗರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಸೂಯೆ ಇವನು ಯಾವನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಗೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲೂ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೂ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀರೋಗಳು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಗೆಲುವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ಈ ಥರದ ಯೋಚನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳೋರು ಹುಷಾರಾಗಿರು ಹುಷಾರಾಗಿರು ತುಂಬ ತುಂಬ ಸುತ್ತ ಆ ಥರದೊಂದು ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಂತದ್ದು ಇದುವರೆಗಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ಮಾಡಿದ ನನ್ನ 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 ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಹರಕೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಜವಾದ ಅವರ ಹರಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಅನೇಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗಲೂ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿ
ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಕ್ಕ ಚೇರ್ಮನ್ ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಹೊರಟರು ಒಂದು ಒಂದು ಫ್ರೀವೇ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ ವಾಹನಗಳು ದೈತ್ಯವಾಗಿ ಮೈ ಮೈ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀವೇ ಅಂತಾರೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆ ಸಿಗ್ನಲಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ವೇಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡ ಬರೋಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಯಾರೋ ಟಾಂಗ್ ಅದನ್ನು ಬರೋಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಅದನ್ನು ಬರೋಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಬರೋಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಚತುಷ್ಪಥ ದಶಪಥ ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿಯಾದೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಗಾಡಿ ಹಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇವರು ಅನ್ನೋ ಥರ ನಮಗೆ ರೋಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೇಳಿರಪ್ಪ ತಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಯ ಮುಹೂರ್ತದ ಮೊದಲ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಇಳಿದು ನಾವು ವಾಹನವನ್ನು ಫ್ರೀವೇನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿದೆ ಹೋದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಈಗ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾಗ ನನಗೂ ಸಂಕೋಚ ಪಾಪ ಅವ್ರ ದಯಾನಂದವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಗಿಪ್ಪೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನೋಟ್ಗಳು ಇಂಥವ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ವಿ ಏನಪ್ಪ ಮುಹೂರ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮಿಶಿಗನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಸಿಚುವೇಷನು ಚಿನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂಡಲ್ ಕುಣಗಲ್ ಕೆರೆ ಹಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಂತು ಆಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿದ್ದ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ವಾಹನ ಯಾವ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಾಹನವಾಗಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ವಾಹನ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಇದೆ ಇದರ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಸಲಕರಣೆ ಥರ ಇತ್ತು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಎಕಾನಮಿ ಮೆಷರ್ ಎಕಾನಮಿ ಮೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂತ ಓಡೋದು ತನ್ನಿ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಹಳೆಯ ತನ್ನಿ ಓಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಮೊದಲ ಪ್ರಥಮ ಚುಂಬನಂ ದಂತ ಭಗ್ನಂ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆದರು ಆ ವಾಹನವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟರು ಯಾರೂ ಮುಟ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ನ ಒಂದು ಜಂಕ್ ಏರಿಯಾ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದರು ಇದು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಎರಡನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಮಿಡಿನೇ ಆವತ್ತಿ ಟ್ರಾಸಿಡಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಮಿಡಿನೇ ನಾನು ದಯಾನಂದವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಗೂಫ ಅವ್ರು ಯಾವರು ಗೂಫ್ ಅನ್ನರು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಗೂಫ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇನ್ನೇನು ಗೂಫ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಇನ್ನೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಅರ್ನಾಥ್ ಪುರಿ ಚರ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅವರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನೋ ತಿನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಸಿಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಾಹಸದ ಎಕಾನಮಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೆಕಾನೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಈ ಕಡೆ ವೈಟ್ ವಾಟರ್ ಆ ವರ್ಜಿನಿಯಾ ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ ರಿವರು
ಈಗ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಏನೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಇದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಜಂಕ್ ಇದು ಅವರು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯಿತು ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಳೇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋಲ್ಲ ಆ ಟಿ ವಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೋಫಾ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ ನಾವು ತಗೋಬೋದು ತಗೋಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿದರೆ ಟಿ ವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ಗಳಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿದೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಲಿ ಹಾಗೆ ನೆಗೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಂಕ್ಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಐದು ಗಂಟೆ ಹಾಂ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಐದು ಗಂಟೆ ಹೋಗಿರೋದು ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗಿನ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀ ಶಾಪಿಂಗು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲು ತಂದರು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ವಾಕಿಂಗ್ ಬರಲಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಎಬ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋ ನನಗೆ ನೋಡಿ ನಂದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಇವನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಚೆಟ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿ ಆ ವಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಡೆಟ್ರಾಯ್ಡ್ನ ಬೀಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಕಂಕಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಕಿಂಗು ವಾಕಿಂಗು ಸರಿ ಏನು ನಾವು ಏ ಏನು ಹಿಂಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ತುಂಬ ಜನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಆ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತರೋದು ಕಸ್ಟಮ್ಸು ಲಗೇಜು ಪ್ಯಾಕಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತುಂಬ ನೋವಿನಿಂದ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಟು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ಗಳು ಕಾಲ ಅವುಗಳಿತ್ತು ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವರು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗಿರಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮನೆ ಮೇಲಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನನ್ನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಹೋದರರು ಡೆಟ್ರಾಯ್ಟ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೈಜವಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನೀವು ಅಮೆರಿಕ ಅಂತಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕೈ ಕೂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆದ ಸವಾಲುಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಅಥವಾ ಹಿತಶತ್ರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬಟ್ಟಳ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಲ್ಲಿಯವರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸಹಾಯಗಳಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದ ನಮ್ಮ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆಗಳು ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಡೆಟ್ರಾಯ್ಟ್ನ ಸೆಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಮೇಲೆ ಅಪ್ ಟು ಕೆನಡಾವರೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಚೆನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದರು ದೀಪಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿಯವರು ಆಮೇಲೆ ಸೂಸನ್ ಪಾತ್ರ
ಜಂಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಆಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಬೇರೆ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೊಡಿ ಬಡಿ ಕಡಿ ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಶ್ರೀ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಜನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ ಆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಕೇಡು ಕೇಡು ಬಗ್ಗೆಯವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವರು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ಏ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿರಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾಜಶ್ರೀಗೆ ಸರ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನೀನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನೀನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಹೊಸಬಾ ಹುಡುಗಿ ಹೊಸಬಳು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಐತೆ ಅಂತ ನಾಗ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಅವರು ಅವರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಡ್ಯೂ ಇತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ದು ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಈಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಇತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತುಮಕೂರು ದಯಾನಂದು ವಿದ್ಯಾಶಂಕರು ರಿಲೀಸ್ ದಿನ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾನಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಆಗಬಾರ್ದ ಅಂತ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಲೆಟ್ ತಿಮ್ ಕಮ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಠ ಏ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಯಾರು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದಾರ ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರಾಜಶ್ರೀ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಪ್ಪ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಅವನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವನು ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯಿತು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಪ್ಪ ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಬುಧವಾರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ ಗುರುವಾರ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಳಿಸಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇತ್ತಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಬಂದಮೇಲೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಿ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಿಲೀಸು ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಅವನು ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಬುಧವಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಐದು ಗುರುವಾರ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡಿಂದ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿಕ
ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ದು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಪ್ರಿಂಟು ಅದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹದಿನೇಳು ಕಾಲು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಅವತ್ತು ಹಸುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಿ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯಕ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಉಸಿರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಆಮೇಲೆ ಹೂ ಅಂತೀಯ ಹೂ ಅಂತೀಯ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸರೋವರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಪ್ರಸಾದು ಅವ್ರ ರಾಜಶ್ರೀ ಗತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಪಾಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರು ಸಾರ್ ಬೇಡ ಸಾರ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೀಟು ಎರಡು ಚಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಜನ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಶೋ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಆದರೆ ಶೋ ಒಂದು ಶೋಗೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಶೋ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಆದರೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಳೆದು ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತದೆ ಆರು ಆರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಇದು ಕಪಾಲಿಯ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅವತ್ತಿಂದು ಅದು ಮಾಲೀಕರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಹಾಕೋಣ ಸರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೀಟ್ನ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡಿಲ್ಲ ಇವನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದವನು ಪತ್ತೇನೇ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಗಿರಾಕಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯಿತು ಬುಧವಾರ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೋನ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಕೈನ ಇವನು ಕೊಟ್ಟ ಇವನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವನು ಪಿಚ್ಚರ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಫೋಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇವನು ಗಾಂಧಿನಗರದವನು ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡಿ ನಾವು ಹುಬ್ಳಿ ಏರಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಂದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಾಜಶ್ರೀನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಾಜಶ್ರೀ ಆಫೀಸ್ ಹುಬ್ಳಿಲು ಇತ್ತಾಗ ಹುಬ್ಳಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಹುಬ್ಳಿ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು ಕೊನೆಗೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಶುರುವಾಯಿತು ನಾನು ಲ್ಯಾಬ್ ಮುಂದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿ ಗಿರಾಕಿ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷನ ಹದಿನೇಳು ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಹತ್ರ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ತಂದು ಜೋಡಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಡಿ ಡಿ ತಗಲಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಹದಿನೇಳು ಕಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅವತ್ತು ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಭಟ್ರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಹತ್ರ ಕರೆದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಅರುವತ್ತು ಪ್ರಿಂಟು ನಲವತ್ತೈದು ಪ್ರಿಂಟು ನಿಮ್ಮದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಿಂಟು ಒಂದು ವಾರ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫೈಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಳುಕು ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಸೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಮೇಶ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಪಾಲಿಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದೇನು ಪವಾಡ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಬ್ಬರು ಎ ಸಿ ಪಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಸರ್ ಅದು ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗನ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಂ
ಒಂದೇ ರಭಸಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಸಾಂಗು ಹೊಸ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಓಪನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಕ ಕಪಾಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮುಂದೆ ಮುಖ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಗೌರವ ತಂದು ಕೊಡೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸೋತ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವಾರ ಪರಮೇಶ್ ಸತತವಾಗಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವಾರ ಕಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಆ ಗೋಡೌನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಗೋಡೌನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೀಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರು ಒಂಬೈನೂರು ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಥಿಯೇಟ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆ ಸಿನಿಮಾ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಫಾರಿನ್ ಹೌದು ಹೌದು ಅಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿಕಿಂತ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಪಾಲಿ ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಫ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ಕೇಳಿ ಹುಬ್ಳಿ ಏರಿಯಾದ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಇವನು ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟವಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಭೂತ ಏನು ಮಗ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಥರ ಬಂದ ರಾಜಶ್ರೀ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಣ್ಣ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಥರ ಏನೋ ಸುಮಾರಾಗಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಹೇಳೋದು ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ತಂಗಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಈ ಥರದ ಏನೋ ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಪ್ಪ ಈಗೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಅದೇ ಈ ವಾರದಿಂದ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಏನಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾನಯ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆಯಾ ಇವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹುಬ್ಳಿ ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪಿಕ್ಚರು ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೋ ಚೌಕಾಶೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳು ನೀನು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಸತ್ಯ ಹೇಳು ನನಗೆ ಕುತೂಹಲ ಯಾಕೆ ನೀನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಂ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರು ಪಿಕ್ಚರು ಡಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಳಿತಿದ್ದಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನೀನು ನಾವು ಸಿನಿಮಾನೇ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಥರ ಮಾತು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಹಾಕೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ನಾನುಂಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಉಂಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಒದ್ರೆ ಒದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ಅವ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರೀತಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಯಾವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಯಾ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ನೋಡಿದವರೇ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮನ್ನ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿನ ಸುಳ್ಳು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಾ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಸರ್ 
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಲವ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲವ್ ಅಂತ ತೆಲುಗು ಡಬ್ ಆಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜೈ ಬೇರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಬಂತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಣ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಹೊಸಬ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಆದ ಇನ್ನೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ದಿನ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅದೇ ದಿನ ನಾನು ಅಂಕಣ ಬ್ರೇಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ವಾರ ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಧಾರವಾಹಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅಂಕಣ ಅಂಕಣ ಬರೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ ವಾರ ವಾರ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕದನ್ನ ಈ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಪರಮ ಮಿತ್ರ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೀನೇನಾದರೂ ಈ ವಾರದಿಂದ ಕಾಲಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉಪವಾಸ ಕೂತ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಉಪವಾಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೂತ್ಕಿ ತಿಪ್ಪಾನು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅದೊಂದು ಇನ್ನೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬರೀ ಕೈಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಅಂಕಣ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಕಾಲಂ ಬರದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮೊದಲನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹುಡುಗಿ ಎರಡನೆಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಅಂಕಣ ಮೂರನೆಯ ಇದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಪುಟ ಐದನೇ ಸಂಪುಟ ಆರನೇ ಸಂಪುಟ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕಾಗದ ಬರೆದು ಬರೆದು ಅವಳ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅವಳ ಆರಾಧಿಸಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೊದಲ ಸಾಲನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರವ್ರ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಇದರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಆರು ಸಂಚಿಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಳೆದಂಡೆ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬರದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹುಡುಗಿ ನೆನಪಾದಾಗೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮು ನನಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲಂ ಬರೆಯೋದ ಆರಂಭದ ಬಿಂದು ಅದು ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಗೆ ಆರು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಹೊಳೆದಂಡೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬೇರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಅಂಕಣಕಾರನಾಗಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ನಾನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಂಬ ನಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಕಾರಣ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಮೈಸೂರು ಡೈರಿ ನಾನು ಆ ದಿನಗೂಲಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜು ಡ್ಯೂಟಿ ನೈಟ್ ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಟ್ಯೂನ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಆ ಬಾಡಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ಮು ಆ ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂನ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು ಚಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಳಿ ನಿದ್ರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಚತ್ಕೊಂಬಿಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಎದ್ದೇನೋ ಬರೆಯೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಲಮ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಥರದ ತಹತಃ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ 
ಈ ದೇವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ನೀನು ಅಂಕಣ ತಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆನಡಾದ ತುದಿಲಿದ್ದೀನೋ ಅಲಾಸ್ಕ ತುದಿಲಿದ್ದೀನೋ ಅಡಿಲೇಡಲ್ಲಿದ್ದೀನೋ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತವರು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಆನಾಗಿರಬೇಕು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ತೆಗೆದು ಅದು ಕಾಪಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದೊಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನನ್ನ ಕತೆ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂದರೆ ಅವು ಪತ್ರಾಂಕಣವೂ ಹೌದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರಾತ್ಮಕವೂ ಹೌದು ಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹುಡುಗಿಯ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತೈದು ವಾರ ಕಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂತು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಮೊದ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೀರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ತಾವೇ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಾರೆ ನೀವು ಆಗಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏ ಅವನ ಅವನ ಬಾಂಬೆ ಹುಡುಗು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೋಡಲ್ವೇನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಥ ಘೋರವಾದ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕರಾಳವಾದಂಥ ಮುಖಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಗೈನ್ ಜನ ಹೊಸಬ್ರನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಸೊ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟರ್ ಆದಾಗೇ ಅದು ಒಂದು ಅನದ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮಹನೀರು ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂಥವು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಸುತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏ ಅದು ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ರೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇವನ್ನ ಒಂದು ಬೂತದ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಯಿತು ಎಲ್ಲ ಬೂತ ಬಂದು ಒಂದು ಕರುಳು ಕೂಗು ಹೆಣ್ಣು ಗಿಣ್ಣು ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಜನ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲಾಂಗು ಮಂಚು ಒಂದು ಬರೀ ಸತತವಾಗಿ ಲಾಂಗು ಮಂಚು ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೊಸತು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಿಜ ಆ ಹೊಸತು ಹಳತ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹೊಸತು ಬೇಕು ನಮಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ ಇವು ಹೇಳಬಾರ್ದು ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಕೆಲವರು ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಹೀರೋ ಅದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಸಾಂಗು ಕಾಮಿಕ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಉದ್ಯಮ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ನೀವು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜನ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆಯಿತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದಂಥ ಹೊಸಬರ ಪ್ರವೇಶದ ದುರ್ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹೊಸಬರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅಪ್ಪ ನಾಯಕ ನಟರೆ ನೀವೇ ವಾಸಿಕಂಡ್ರಪ್ಪ ಒಂದು ನೂರು ಜನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಚರ್ಚಿತಿರಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಜನ ಆ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಹೊಸಬರೂ ಬರಬಹುದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಹೊಸಬರಲ್ಲಿ ತಾಜಾತನ ಇರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಇರಬೇಕು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸು ಬೈಕು ಅವೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಗಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದು ಪೆಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಾಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಬೈದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಚು ಆರ್ಟ್ಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿನೈಲ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸು ಆಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನಮಗೆ ಎಚ್ ಎಮ್ ಟಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ನಾನೊಂದ